புதிய அரசாங்கத்தின் மனித உரிமை குறித்த கொள்கை மற்றும் தேசிய பிரச்சினைக்கான தீர்வு என்ன என்பது குறித்து இன்றும் சரியான தெளிவு இல்லை என சமாதான பேரவையின் நிறைவேற்று பணிப்பாளர் ஜெஹான் பெரேரா தெரிவித்தார் எனினும் இரண்டாயிரத்து பதினைந்து ஆண்டுக்கு முன்னர் இருந்ததை விட இலங்கையின் நிலைமை சீரடைந்துள்ளதா சீரடைந்துள்ளதை உணர முடிந்துள்ளதாகவும் அவர் இதன்போது தெரிவித்தார் சர்வதேச மனித உரிமைகள் தினத்தை முன்னிட்டு கொழும்பில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் உரையாற்றும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் புதிய அரசாங்கம் ஒன்று ஆட்சிக்கு வந்துள்ளதே மனித உரிமைகள் குறித்து கொள்கை மற்றும் தேசிய பிரச்சனைக்கு தீர்வு என்ன என்பது குறித்து எமக்கு சரியாக தெரியாதே எனினும் இது குறித்து யோசிக்கும் போதே கடந்த காலங்கள் குறித்தே பார்க்க வேண்டியிருக்கிறதே இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுக்கு முன்னர் என்ன நடந்தது என்பது குறித்து எமக்கு தெரியும் அப்போது பதவியில் இருந்தவர்களே தற்போதும் பதவியில் இருக்கின்றனர் அதனால் அவர்கள் எவ்வாறான கொள்கையை பின்பற்றுகின்றார்கள் என்பது எமக்கு தெரியும் அத்துடன் ஜனாதிபதி தேர்தல் காலத்தில் அவர்கள் என்ன கூறினார்கள் என்பது பற்றியும் நாம் அறிவோம் இவற்றை ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது எமக்கு சந்தேகம் வரக்கூடும் எமது கொள்கைகள் எமது கருத்துகள் ஆகியவற்றுடன் ஒப்பிடும் போது இவற்றுக்கு இடையே வித்தியாசம் இருப்பதை பார்க்க முடியும் எதிர்காலம் குறித்து எமக்கு பலத்த சந்தேகம் இருக்கக்கூடும் அந்த சந்தேகம் எனக்கும் இருக்கிறதே இந்த தேர்தல் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ளும் போது எனக்குள்ளும் ஒரு அச்சம் ஏற்பட்டதே எமது எதிர்கால பணிகள் குறித்து சந்தேகம் எழுந்ததே எமது பணிகள் தேசிய பாதுகாப்பிற்கு எதிரானவை என கருதக்கூடும் நாம் ஆற்றும் முறைகள் பின்பற்றும் கொள்கைகள் வேறுபடுவதால் நாமும் துரோகிகளாக கருதப்படக்கூடும் துரோகிகளுக்கு என்ன தண்டனை வழங்குவார்கள் இவை குறித்து எனக்குள்ளும் பல சந்தேகங்கள் இருந்தன இந்த சந்தேகங்கள் எனக்குள் இன்னமும் இருக்கின்றன கடந்த வாரம் கம்போடியாவிற்கு சென்றிருந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கால பகுதியில் பாரிய இனப்படுகொலை நிகழ்த்தப்பட்டிருந்ததே அப்போது பத்து லட்சம் பேர் வரை கொல்லப்பட்டிருந்தனர் ஆசிய வலயத்தின் மனித உரிமை சமாதானம் குறித்து பணியாற்றும் தரப்பினர் தற்போது அங்கு கூடியிருந்தனர் அதில் இருநூறு பேர் கூடியிருந்தனர் இதில் தலைமையாற்ற வேண்டியிருந்ததே இதற்காக கடந்த காலங்களில் தயாராக வேண்டியிருந்ததே எனினும் எமது தேர்தல் முடிவுகளை பார்த்த போது அதற்கு தயாராகுவதற்கு சிரமப்பட்டேன் சமாதானம் நல்லிணக்கம் ஆகியவை குறித்து என்னால் எப்படி பேச முடியும் என்ற கேள்வி எழுந்ததே காரணம் எமது நாட்டில் இவை பின்னோக்கி செல்ல அச்சம் ஏற்பட்டதே எனவே இந்த மாநாட்டில் உரையாற்றுவதற்கான மன உறுதி எனக்கும் குறைந்திருந்ததே இந்தியா பாகிஸ்தான் இந்தோனேஷியா பூட்டான் கம்போடியா ஆகிய நாடுகளில் பணியாற்றும் தரப்பினர் எனக்கு முன்னதாக பேசியிருந்தனர் அவர்கள் பேசியதை கேட்டிருந்த போது ஒரு விடயம் எனக்கு பட்டதே அந்த நாடுகளை விட இலங்கை இன்று நல்லதொரு நிலைமையில் இருக்கிறதே இங்கு நிலைமை சீராக இருக்கிறது என்பதை உணர முடிந்ததே அங்கு பணியாற்றும் மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்கள் உயிரிழக்க நேரிடுகிறதே சிறையில் அடைக்கப்படுகின்றனர் அவர்கள் பேசுவதற்கு அஞ்சுகின்றனர் எனினும் எமது நாட்டில் கடந்த ஐந்து வருடங்களில் அவ்வாறு எதுவும் நடக்கவில்லை கடந்த மூன்று வாரங்களிலும் அவ்வாறு எதுவும் நடக்கவில்லை அதனால் எமது நிலைமை அவ்வளவு மோசம் இல்லை என்பதை என்னால் உணர முடிந்ததே இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு யுத்த முடிவதற்கு முன்னர் ஏனைய நாடுகளை விட மோசமான நிலை இலங்கையில் இருந்ததே ஆனால் தற்போது அவ்வாறு இல்லை என்பதை என்னால் உணர முடிந்ததே ஜீவிதிரிமே ஹக்கியாவ அப்பிட்டா கிரீமே ஐத்திய பாய நத்துவ கதா கரண்ணா அப்பிட்டா இட